Raja Asad Ali Khan here commentator with me I am your host and commentator Muhammad Moinuddin Aur ab hum heavy rounds ki taraf jaane lage hain Round 1 begins the light heavyweight category 80 kgs between Mukeem Khan from Balochistan in the red corner versus his opponent in the blue corner the Lawal Zia from team Army और ये राउंड नहायत खतरनाक होगा नहायत एंटरटेनिंग भी होगा क्योंकि ये पंचेस विल बी द हार्डेस्ट और जैसे कि मैंने कहा जैसे ही मैं कहता गया मुझे बहुत जोरदार पंचेस की आवाज अपने कमेंट्री टेबल तक आ रही है आई कैन हेयर बोथ ऑफ द बोथ ऑफ द बॉक्सर्स एक्सक्लेम एज दे थ्रो देर पंचेस रिलीसिंग एनर्जी रिलीसिंग देर ब्रेथ एंड दिस इज बिन एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन वी हैव Mukeem Khan in red representing team Balochistan and Bilawal Zia in blue representing team Army and with me is Raja Asad Ali Khan bilkul khaas taur par Mukeem Khan ka jo posture hai aur unka jo structure hai aur unki jo physique hai wo entirely change hai aur aap sahi keh rahe hain ki ek ek naya mahol hai aur isme zyada taakatwar zyada physically strong structure nazar aa raha hai hame Mukeem Khan aur Bilawal Zia ki shakal mein jinka taluq bil tartib Balochistan और पाक आर्मी से है तो ज़बरदस्त मुक्केबाजी और जो ऑन स्लॉट है उसकी हमें उम्मीद है और तो है We saw from Mukeem Khan a few punches being thrown, but not landing, and that is going to prove costly because any energy expended here that is not used for hurting your opponent is going to be wasted energy, and it's going to come as at a price because Bilawal Zia is now taking advantage of that, keeping his defense tight. and landing good punches to the head while Bukim Khan ducks low in order to get some sort of attack going and a hard punch from the right from Bilawal Zia in blue here representing team army Bukim Khan in the corner now and Bukim Khan listening to what the referee has to say both fighters begin to box again in the corner still is Bukim Khan while Bilawal Zia continues to bombard him with pump punches बिल्कुल बलावल जिया ने कॉर्नर किया हुआ है मुकीम खान को लेकिन ये ये वक्त ही तौर पर था और अब फिर दरमियान में ये खेल दोबारा शुरू हुआ है रिंग के और अब मुकीम खान हमलावर हो रहे हैं बलावल जिया पर और जो उनकी ताकत है और उनकी जो मुकाबाजी है ज़ाहिर कर उसमें बड़ा दम खम है और वो बड़ी जमावर्दी से सामना कर रहे हैं बलावल जिया का और मुकीम खान जाहिर के बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है बलावल जिया एक एक्सपीरियंस कंपेनर दिखाई दे रहे हैं और रेफरी इंटरवीन किया और बताया मुकीम खान को कि वो संभल कर खेलें नॉर्म्स को और जो रूल्स हैं उनको पेश नज़र रखें तो अब मुकीम खान ने एक ऑन स्लॉट की है बलावल जिया पर लेकिन वो वक्त ही थी अभी जो गुत्थम गुत्था होना है ये भी एक स्ट्रैटी होती है दोनों बॉक्सर्स की इनमें से एक की कि वक्ती तौर पर मुद्दे मुकाबल को रोक दिया जाए absolutely aur ye bahut kaam aati hai and this is the end of the first round this is how the boxers survive because they have to buy some time before they ma- they make their next move they have to catch their breath in between the rounds as well and as we move towards the light heavyweight and the uh, cruiserweight and the heavyweights it is going to be very important to catch their breath and keep their stamina mukim khan jinka taluq baluchistan se hai is looking fresh full of energy और अभी लगता है कि जो पीक है उसको आना है दोनों उन्होंने पहले राउंड में अपने आप को क्लैमटाइज किया ज़बरदस्त मुक्काबाजी या पंचिंग की लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिससे हम कहें कि मुतजल हो गए बलाल जिया या मुकीम खान बहरअल ये जो आप बात कर रहे हैं वेट की जो आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये हैं बलावल जिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से तो दूसरा राउंड अब शुरू होगा Round two. And round two, the bell has been rung here, ladies and gentlemen. You are watching DHL Ahors 38 Men and Second Women National Boxing Championship, brought to you by Geo Super. This is your commentator and host, Muhammad Moinuddin, and with me is Raja Asad Ali Khan. We're watching here, Mukim Khan uh, from Team Balochistan in red take on Bilawal Zia. Uh, representing team army in blue and Mukeem Khan with a lot of great punches but he gives out and Bilawal Zia takes that opening lands a few good punches to the head and then holds on to his opponent in order to stop the attack altogether Mukeem Khan although lucky to land a few uh, lower body shots there 
बिल्कुल दोनों पंचिस लगाने की कोशिश करें अपने आप को बचाने की कोशिश करें जो पहली मतलब हमने देखा है द फेस इज आर ओपन और बहुत कम होता है कि अपने हाथों की शील्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुकीम खान एक एफर्ट कर रहे हैं और बलावल जया जो ब्लू शर्ट में है ब्लू ड्रेस में है और फिल वक्त डिफेंसिव उन्होंने एक शील्ड बनाई अपने हाथों की द क्राउड ग्रेटली इंटरेस्टेड इन हाउ दीज मैच आर प्रोग्रेसिंग दैट आई बिलीव इज the uh, balochistan uh, team coach uh, trying to guide his team uh, his uh, disciple bilawal zia to make the right move and bilawal zia representing pakistan army here taking on mukim khan in red and they are against the ropes and both of them are trying to cast their breath trying to make an attack that was a hard punch by bilawal zia bilawal zia now trying to take advantage he takes a break he lands a few punches he takes a break again this is excellent strategy going into the match from bilawal zia bilawal zia is from pak army aur dekhiye jis tarike se unhone ab respond kiya hai mere khayal mein isme unko kuch point mile honge aur bar bar aisa ho raha hai ki एक दोनों की जो एक गुथम गुथा होने की एक कैफियत है इस इसको कम होना चाहिए ये हमने पिछले एक मिनट में दो बार देखा है बहर अल्लाह बलावल जया अब एक्शन में आते हुए उन्होंने एक अच्छा पंच लगाने की कोशिश की इसमें किसी हद तक वो कामयाब हुआ इसमें आज हमने मिसिंग्स बड़ी देखी है लेकिन ये मुकीम खान का एक अच्छा पंच था और वो दबाते हार्ड पंच टू द फेस मुकीम खान बाय Bilawal Zia Bilawal Zia seems very confident in this second round now he is taking the fight to Mukim Khan Mukim Khan thinking a shot to the face a shot to the body a left right combo from Bilawal Zia very effectively taking on his opponent dodges towards the back into the corner but he still lands a punch with his right onto Mukim Khan's face what are we seeing here Raja Asad Ali Khan with me Moin uh, Bilawal Zia आप देखिए टाइम एंड अगेन वो वो कुछ पंचेज लगाने में कामयाब हुए हैं लेकिन मुकीम खान इज लुकिंग मोर पेनिट्रेटिव आई वुड से आप देखिए जिस तरीके से वो टाइम ले रहे हैं और लेकिन एक एक एग्रेशन दिखाया है बलावल जिया ने लेकिन गुड ब्लॉक बट देन broken through the defenses bilawal zia lands a punch towards the end of the second round and here we saw mukim khan into the ropes bilawal zia eyeing the commentators table now jaldi se bataiye ki aapko is waqt bilawal zia kahan place karte hue dikhai de rahe hain mukim khan ki kya position hai uh mere opinion mein uh, raja asad ali khan sahab i think ke mukim khan is running out of steam and that will count for a lot agar unke paas jaan na rahi third round ko continue karne ke liye to bilawal zia apni superior strength ke sath but he is looking fresh up dekhiye koi aisi un, unka morale wo koi docile face nahi hai lag raha hai ki wo unme bhi dam kham hai aur dusri taraf hum dekh rahe hain bilawal zia ko jinka taluq pak army se jinka aap zikr kar rahe the ki ye better track pe hain ye lead kar rahe hain inke proper punches jo hain और जिनकी ऑन स्लॉट थी दाएं और बाएं जानब से राइट और लेफ्ट आर्म की उस पर ज्यादा फोर्स थी और ज्यादा वो वो पॉइंट टेकिंग भी थी राउंड थ्री द बेल हैज बिन रंग द रेफरी इज कॉलिंग बोथ बॉक्सर्स इन द मिडल ऑफ द रिंग दे टच ग्लव्स दैट्स नाइस टू सी ऑलवेज एंड द फाइट हैज बिगन सो नाउ वर मूव इन दर्ड एंड फाइनल राउंड एंड हेयर वीर सींग बिलावल जया एंड ब्लू रेप्रेजेंटिंग टीम पार्क आर्मी and we have mukim khan in red representing team balochistan mukim khan is the person is the underdog in this fight because he has to make a comeback very hard punches heard in and seen in the third round here with me is raja asad ali khan bilkul mukim khan koshish kar rahe hain koi explosive assault kare balawal zia par lekin fil waqt unko mauka mila nahi ek acha acha punch tha right punch aage badhte hue मुकीम खान और बलावल पर हमलावर हुए लेकिन बलावर इज लुकिंग मोर स्टेबल आई वुड से एब्सोल्युटली एंड दैट इज द फिटीक दैट आई वाज मेंशनिंग अर्लियर जो मुकीम खान को आहिस्ता आहिस्ता कैचअप कर रही है अब एंड शायद हो सकता है अगर मुकीम खान इस फाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकते ड्यू टू लैक ऑफ स्टेमिना तो वो नॉकआउट भी हो सकते हैं और ये दो बार बड़े इफेक्टिवली बिलावल जया ने अपनी स्पीड के साथ अपने राइट जैब को इस्तेमाल करते हुए मुकीम खान के अगेंस्ट पॉइंट स्कोर किए टू शॉट्स डायरेक्टली टू द फेस मुझे लग रहा है कि बलावल जिया का जो गेम प्लान है और इनकी जो इनका जो बॉडी वर्क है 
ये इस इसका इनको थोड़ा सा एच फिल वक्त हासिल है लेकिन मुकीम खान जो अब आगे बढ़ते हुए हैं बढ़े हैं उनकी भी जो प्रॉपर पंचिंग है वो भी उनको पॉइंट दिलवा रही है और दिलवाएगी ये देखिए बेहतरीन पंच मुकीम खान की तरफ से और बिलावल से आप सोचने लग गए हैं क्या ये फाइट वाकई उनकी है बिकॉज मुकीम खान हैज रिलीज अ लॉर ऑफ पावर विद दैट पंच दिस वाज ग्रेट टू वॉच एंड नाउ बोथ बॉक्सर्स होल्डिंग ऑन टू इच अदर यू वर आस्किंग अर्लियर राजा असद अली खान साहब के दिस शुड नॉट हैपन दिस ऑफन कि वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करें आई थिंक द रीजन दैट दे आर क्लोजर टू ईच अदर रादर दैन अ पार्ट इज बिकॉज द रेफरी हैज टू गिव अ वार्निंग अगर वो एक दूसरे से बॉक्स नहीं कर रहे लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट द फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन द रेफरी के नॉट एक्चुअली कॉल एनी थिंग आउट ऑन दैट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मुकीम खान और बलावल जया के दरमियान ये बलावल जया हैं जो ओवरऑल स्पिरिट है खेल की वो बड़े हाई स्टैंडर्ड की है आप देखें कोई एग्रेशन नहीं है कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है पॉजिटिव पंचिंग है और पॉजिटिव अपने फुटवर्क भी देखा है अभी तक एब्सोल्युटली हम टेक्निक देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए एट द कमेंट्री टेबल दिस इज मोहम्मद मोइनुद्दीन विद मी इज राजा असद अली खान वी आर कवरिंग विद जियो सुपर डी एच ए लाहौर्स थर्टी एथ मैन एंड सेकेंड वेमेन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेयर at dha face six sports complex we can see there is a cut on the nose of mukim khan and this is what happens in the heavyweight fights the 80 kg division right now that we are seeing the light heavyweight division and the uh, mukim khan has shown evidence of that a lot of good fights these are the closing seconds of the match and the crowd is roaring what a display of energy from both mukim khan and bilawal zia this is an amazing sight to see बिल्कुल और एक एज जरूर रहा बलावल जिया के साथ उनकी जो हाइट है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो दैट इज द एंड ऑफ द राउंड थ्री बिल्कुल द कॉन्टेस्ट कम्स टू एन एंड एंड बोथ बॉक्सर शोइंग रिस्पेक्ट टू बीच अदर दिस हैज बिन अ ग्रेट फाइट टू वॉच द क्राउड चेयरिंग फॉर बोथ द बॉक्सर आई प्रज्यूम what an amazing fight this has been mukim khan standing his ground mukim khan giving a great show for us right to the end whereas balawal zia might get the victory here but by a bare, by, by by a very close margin because balawal zia has been in t- uh, technically more superior throughout the fight the third round was very closely contested raja asad ali khan with me what are your thoughts mujhe lagta hai moin ke the both uh, inke jo supporters bhi hain और मुकीम और बलावल जिनका ताल्लुक बढ़ता बलोचिस्तान और आर्मी से है दे शुड फील प्राउड कि आज एक क्वालिटी बॉक्सिंग हमने देखी जिसमें स्पिरिट थी जिसमें टॉलरेंस थी और जिसमें एग्रेशन था वेरी अप्रिशिएबल डिस्प्ले ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप नंबर थर्टी के मोहम्मद आसिफ जाज थ्री मिस्टर रजवान जाज फोर राशिद मिनहास जाज फाइव मोहम्मद शुएब हेयर वी हैव बोथ द बॉक्सर्स एंड द रेफरी इन द मिडल ऑफ द रिंग ऑफ वेटिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द जजेस बाय द ऑफिशियल अनाउंसर एंड लाइक वी एक्सपेक्टेड द ब्लू लाइट्स फ्लैशिंग नाउ फॉर द विनर बिलावल जया रिप्रेजेंटिंग team army what a beautiful fight he has given he should be proud and mukim khan suffering that cut i bet he'll bounce back stronger is mein koi shak nahi ke mukim khan uh, was uh, unki jo power punching thi that was commendable or commendation to him beside the point ke bilawal zia ne is uh, bout ko jeeta he is looking fresh he is looking happy meek and humble so that is the spirit uh, jo ke boxing ke sath hum attribute kar sakte hain to is tarah ye call acha ek acha kaantedar muqabla khatam hua between uh, balochistan and pak army jisme balawal zia ne mukim khan ko chit kiya as a commentator it gives me great pleasure raja asad ali khan sahab that the organization has been commendable dh lahore ne jis tarah se iska intezam karwaya hai aur tamam boxers ko ready rakha hai unki fights ke liye this has been amazing 
एंड यूर वॉचिंग इट एट जियो सुपर बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि विदाउट एनी ब्रेक्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कमोशन और मिस मैनेजमेंट फाइट्स रेगुलर इंटरवल्स पर चलती रही है और जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो भी बरकरार रहा है हमें लगता है कि हम एशियन गेम्स और ओलंपिक्स करा सकते हैं <laughs> और ये देखिए ये एक वेन्यू है अब लाहौर काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है डी एच ए ने अपने हर फेज में बड़े शानदार वर्ल्ड क्लास जो वेन्यूज़ हैं वो बिल्ड किए हैं कंस्ट्रक्ट किए हैं उनकी मेंटेनेंस की है तो बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क के चप्पे चप्पे पर जो हमारे बड़े शहर हैं कॉस्टोपोलिटन शहर हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद और इस्लामाबाद यहाँ पर इंटरनेशनल सतह के स्विमिंग पूल्स हैं क्रिकेट स्टेडियम हैं हॉकी स्टेडियम्स हैं स्कॉश कोर्स बन रहे हैं टेनिस के स्टेडियम बन रहे हैं तो ये जो हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं ये लगता है कि हम या तो अमेरिका में हैं या जापान में हैं या कोरिया में हैं या चाइना में हैं तो बड़ी अच्छी बातें हैं हमारा सफ़र खेलों के हवाले से जारी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Both boxers come to the center of the ring to hear the rules from the referee. We're heading into the 31st fight for session four here at DHA Lahore's 38th men and second women national boxing championships, awaiting the start of this fight from the honourable Pervez Paracha, the announcer for today. और इसमें लग रहा है कि दोनों का जो पलड़ा है वो भारी होगा फिलहाल दोनों बॉक्सर्स ये सोच रहे हैं कि बिफोर दे लैंड द फर्स्ट पंच वो किसी तरह से माइंड गेम्स खेल के मैच जीत जाए आपका क्या ख्याल है क्या ये पॉसिबल होगा या हमें मुक्कों की ज़रूरत पड़ेगी इस मैच को रिटर्न करने के लिए नेचुरली पड़ेगी जो कुत का इस्तेमाल है जो गेम प्लान है और फिर जो एक्सप्लोसिव हिटिंग होती है थ्रू द ग्लव्स वो दैट इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब फोर और इसमें देखना होगा कि एक तो रीजनल टीम है प्रोविंशियल टीम है फरमान जो प्रोविंशियल प्लेयर हैं फरमान अफरीदी जब कैच में पठान का ताल्लुक पी एफ से है एंड द फाइट बिगेंस बिटवीन फरमान अफरीदी एंड अजमल पठान अजमल पठान इन ब्लू रिप्रेजेंटिंग टीम Pakistan Air Force and Farman Afridi in red representing team Khaybar Pakhtunkhwa he goes in closes the gap a hard punch there by Ajmal Pathan really got Farman Afridi in the face and another one breaking through the defenses here he is constantly charging Farman Afridi without answers at the moment this is just the beginning of the final light heavyweight 80 kg division match between these two but it is a very tough contest already आ, मेरे ख्याल में अजमल पठान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा अजमल पठान द रोप्स हेयर ड्यू टू द सॉरी अजमल पठान फोर्सिंग फरमान फ्रीदी इनटू द रोप्स हेयर राजा असद अली खान हेयर विद मी प्लीज कंटिन्यू बिल्कुल अब इसमें आप देख रहे हैं कि अब ये एक्लेमेटाइजर भी है दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ का वीकनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट का जायजा भी ले रहे हैं और इसमें अगर हम देखें तो दराज कद हैं अजमल पठान लेकिन दूसरी तरफ बड़े फुर्तीले हैं फरमान अफरीदी वो कोई इम्पैक्ट उन पर हुआ नहीं उनके लंबे कद का या किसी हद तक जो पावर पंचिंग है उसका भी ये देखिए जिस तरीके से वो मुसलसल पावर हिटिंग और पंचिंग का मुजाह करते हुए एब्सोल्युटली और रेफ ने ब्रेक कॉल किया है बिकॉज फरमान अफरीदी and desperation was landing shots to the back of ajmal pathan and ajmal pathan did not take that nicely ajmal pathan plans on going to get the right way left right left that was amazing to watch from ajmal pathan he took the wind out of his opponent farman afridi there and perhaps i see some blood being drawn already from farman afridi if we could get a close up of that so we can see farman afridi bleeding from his mouth currently ajmal pathan has shown a lot of force here and that is the force that we're going to see in the light heavyweight the cruiserweight the heavyweight and the super heavyweight fights that are coming your way right here on geo super where you're watching dhl horse 38th men's and second women national boxing championship i'm your commentator and host mohammed moinuddin and with me is raja asad ali khan ajmal pathan uh, looking uh... you know more in a more or less uh, in a commanding position jis tarike se unhone ek con shot ki hai aur ek kehna hoga ki mukko ki barish ki hai lekin acha respond kiya hai farman afridi ne bhi acha laga ye ek timely respond tha aur iske zahir hai ki ye point taking punch tha
वो फरमान अफरीदी भी रिस्पॉन्ड करते हुए लेकिन पलड़ा भारी है फिल वक्त कहना होगा अजमल पठान का जो माय गॉड अजमल पठान ह्यूज शॉट्स टू फरमान अफरीदी फेस द रेफरी गिविंग इन द काउंट टू सी वेदर इज एबल टू कंटिन्यू एंड फरमान अफरीदी सिग्नल्स दैट इज गुड टू गो तो अप्रिशिएट करना होगा फरमान अफरीदी को जिन्होंने हौसला नहीं हारा और फिर दोबारा अपनी कुत मुजत करके एंड ऑफ राउंड 1 both fighters showing respect to each other farman afridi really needs to think of a strategy here because ajmal patan is knocking the wind out of him over and over i mean you've seen it on tv and with me is raja asad ali khan also sharing his thoughts it was his nose that was bleeding what are your thoughts on that wo aap bilkul theek keh rahe hain ki jo profusely bleeding bhi mujhe lagta ho rahi thi ya ruk gayi hai lekin ajmal patan jo hai he's not sitting he's still standing now unhone water intake ki hai jabke farman afridi पानी ले रहे हैं दूसरे जो ब्लू एंड है यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल इतमान से खड़े हैं लगता है उनका एनर्जी लेवल उनका मोरल स्टिल इंटैक्ट है एंड उनको कोई ज़्यादा के हम पंखा भी नहीं झल रहा एंड इज लुकिंग स्टेट एंड इज लुकिंग स्टेबल That is the first instance we've seen of something happening like that. Very well pointed out, Asad Ali Khan Saab, and I think that means that the level at which Ajmal Patan is contesting, I don't think Farman Afridi is ready for what is about to come here. Second round starts now. Ajmal Patan receives a blow to the midsection, replies with a shot to the head, another shot to the head, right, then left. Ajmal Patan slowly gaining on Farman Afridi again. A shot to the midsection, a shot from the right hook to Farman Afridi. I don't know if Farman Afridi has got an answer for this. Farman Afridi holds on to his uh, opponent here in order to catch a break. I tell you, Farman Afridi would go greater heights. Just Jawan Madhi se unhone jo onslaught thi Ajmal Patan ki uska samna kiya jis tarike se wo khade hain aur hamlaavar bhi hone ki koshish kar rahe hain. That shows his promise and his dedication, perseverance and fighting spirit. We've also seen some very good uppercuts here from Ajmal Patan, something that we hadn't seen before in the entire contest, and that speaks to the level of the match that we are witnessing right here. Ajmal Patan, बेहतरीन तरीके से अपने uppercuts का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने इससे पहले नहीं देखा. Farman Afridi has no answer to that. He cannot block those either. But ये बात खुशाइंद है कि बावजूद इसके कि Ajmal Patan की command, उनके punches और उनकी जो एक जारहाना ऑन स्लॉट है वो जारी है लेकिन फरमान अफरीदी इज लुकिंग ही इज फाइटिंग वेल और ये देखिए मुक्के खाने के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं अब थोड़ा अदमोय हो गए हैं लेकिन फिर भी उनके जज्बे की तारीफ करना होगी और उनकी हौसला अफजाई करना होगी मुझे लगता है वो बड़े डेडिकेटेड यंग मैन हैं और दे इज़ द फ्यूचर हेड ऑफ फरमान अफरीदी बिसाइड द पॉइंट के अजमल पठान ने अपनी सबकत अपनी ताकत अपनी फुर्ती और अपने पंचिस का भरपूर इस्तेमाल किया है द रेफरी कॉल्ड अ टाइम आउट टू टेन टू फरमान अफरीदीज इंजरीज एंड हेयर अजमल पठान ट्राई टू अटैक फरमान अफरीदी अगैन but farman afridi stopped that attack effectively wow those right jabs to farman afridi's face have got to hurt ajmal pathan with a very good strategy here he is just boggling farman afridi right now with me is raja asad ali khan on commentary bilkul ajmal pathan he is right on top aur ab daaye baaye janib dur kiya hai aur jo physio hain he is a part to play और जो एक कट लगा है ये कोई अच्छा मंजर नहीं है आई एम अ फुल सपोर्ट फॉर फरमा अफरीदी ही इज़ अ फाइटर और अब वो उनके नोज़ को चेक कर रहे हैं कि वहाँ को प्रफ्यूजली ब्लीडिंग तो नहीं हो रही लेकिन ही इज़ अ ब्रेव यंग मैन फर फरमान अफरीदी फ्रॉम के पी जबकि अजमल पठान दूसरे एंड पर हैं जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और दराज कद भी हैं this is the most damage we've seen uh, to be taken from a boxer so far farman afridi has taken it like a true champion i want to say ajmal pathan's attacks sure might be great but the resilience being shown by farman afridi is absolutely commendable and the resilience is shown also in terms of very good attacks oh my god that left hook caught farman afridi completely by surprise on a right hook again wow रेफरी जो है फिर उन्होंने इंटरवीन किया और दाएं बाएं किया फरमान को और इसी तरीके से अजमल पठान को अब मुझे अजमल पठान की खूबी इनके जौहर इनके टैलेंट इनकी पावर इनका फुटवर्क इससे जाहिर है कि मैं बड़ा कन्विंस हूँ लेकिन 
जज्बा जो है जो, जो फाइट करने का जो आगे बढ़ने का या मुश्किल हालात में खड़े रहने का उसने बड़ा इम्प्रेस किया है फरमान अफरीदी के तो शुरू ही से आपने देखा कि एक एक सबकत हासिल थी अजमल पठान को लेकिन अब देखें खेल रहे हैं उनको चोट भी लगी है उनका मुआयना भी हो रहा है और अब खेल लगता है दोबारा शुरू होगा तो एक अच्छी स्पिरिट है इस बाउट की मैं आपको बताना चाहता हूँ राजा असद अली खान साहब के ये एक विक्टर का एक सिकंदर का माइंडसेट होता है कि बेशक मुझे इंजरीज हो रही हैं बेशक मैं हिट्स ले रहा हूं, मैं फाइट कंटिन्यू रखूं, जब तक मेरे कोचेस या कोई मेडिक मुझे नॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर देता और यही चीज़ फरमान अफरीदी ने कंटिन्यूसली दिखाई है अजमल पठान कंटिन्यूइंग टू ब्रेक थ्रू द डिफेंस ऑफ फरमान अफरीदी हेयर एंड फरमान अफरीदी ट्राइंग टू प्रूव to the referee that he can continue fighting here but ajmal pathan played like a tiger unhone dominate kiya farman afridi ko aur lagta hai ki unka palda bhari hai lekin dusri taraf abhi bhi dekhe wo ko intake le rahe koi liquid nahi le rahe jabki farman afridi baithe hue chair pe he's young he's up coming to mere khayal mein इन हालात में जबकि पूरी डोमिनेंस है अजमल पठान की खूब मुकाबला अभी तक किया है फरमान अफरीदी ने जिनका ताल्लुक के पी के से है जबकि अजमल पठान का ताल्लुक एक बड़े इदारे से है पाकिस्तानी एयरफोर्स से Absolutely, Ajmal Pathan here in blue representing Team Pakistan Air Force and Farman Afridi in red representing Team uh, Khyber Pakhtunkhwa and we're breaking between round two and round three. तो अजमल पठान पुरजोश है कायम दायम है जबकि यंग फरमान अफरीदी राउंड थ्री राउंड थ्री अब शुरू होगा राउंड थ्री अबाउट टू बिगेन दीज टू फाइटर्स फरमान अफरीदी हैडिंग इन अगैन पर ही शुड थिंक अबाउट creating a stronger defense against Ajmal Pathan because he's been bleeding profusely for the past two rounds from his nose and the medics tended quite frequently to Farman Afridi in the previous round Farman Afridi in red here Ajmal Pathan on the other hand cool as ever represented by the color blue and he is fighting for team Pakistan Air Force Ajmal Pathan retreats to his corner once again the uh, ad while Farman Afridi gets treatment from the medic and the medic last time he unfortunately slipped off the stairs this time he'll be more careful going down those bilkul aur ye ek science hai ek management hai perhaps we've seen the end of this fight because the third round hasn't ended but Farman Afridi is bleeding uh uncontrollably now he has fought like a victor he, he had the mentality of a winner unfortunately though i think the result this time won't be in his favor because ajmal patan what a performance from him he was unrelenting against his opponent here bilkul uh, pakistan air force uh का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इन पर फख्र कर सकता है आज जिस जवा मर्जी से जिस ताकत से जिस जीतने की लगन से उन्होंने फरमान अफरीदी को टफ टाइम दिया मेरे ख्याल में वो इनके एक बड़े रोशन मुस्तबिल की निशानदेही करता है लेकिन हम बार बार हौसला अफजाई के लिए फरमान अफरीदी के लिए जुमले अदा करते रहें जो कि वो डिज़र्व करते हैं in the middle of the ring we have the referee with the two fighters who have given us one of the closest contests that we have seen in this evening close because they were both fighting aching for the victory but ajmal pathan's technical prowess is definitely going to play out in his favor farman afridi ne grace show ki aur muqabla khoob kiya abhi bhi dekhein wo lag raha hai ki wo sargaram hai he's active he's alert or oh, that is a wonderful uh, gesture from uh, farman uh, afridi whereas uh, ajmal pathan played like a champion inka taluk pf se hai unka qad unki taqat injury bilu is winner here is your winner by injury and knockout ajmal pathan of team pakistan air force both fighters congratulating each other on a very well fought fight तो हम राइटली कहते हैं कमेजरेशन फॉर फरमान अफरीदी ये आ रहे हैं इनके होश आवाज़ कायम है इनको जोरदार आज पंचेज लगे लेकिन ये जवा मर्दी से डटे रहे 
और अजमल पठान के ताबड़तोड़ हमलों का इन्होंने जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया तो ये सूरत हाल रही और यहाँ पर आपको बताते चले कि डी एच ए थर्टी एथ मैन एंड सेकेंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाहौर दो हजार बीस इक्कीस का इनका है और ये काविश है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन डी एच ए लाहौर और जियो सुपर की एब्सोलूटली और पिछले मैच के विनर की ब्लू लाइट इस वक्त शाइन की जा रही है ऑल्सो द फाइटर इन द ब्लू कॉर्नर इज नाउ एंटर द रिंग आप जैसे कि मैंशन कर रहे थे एस एम डी लाइट्स का और इस बेहतरीन इंतजाम का ये बिल्कुल चार चांद लगा देता है इस इवेंट को बिकॉज the beauty of these things and the use of technology in uh, modern entertainment is obviously very necessary and we're enjoying that and it uh, pleases uh, all of the viewers all of the uh, spectators here uh, that uh, we're at a very high class and a very well designed event jo glamour ka element hai wo ab sports mein aa chuka hai aur zahir hai ke waqt guzarne ke sath sath ye attraction bhi hai isme sponsorship bhi hai aur jo attraction hai for the younger folk ke aap is khel mein aaye तो आपका नामी नामी भी जाहिर है कि लोगों तक पहुंच जाएगा आपको शहरत हासिल होगी इज्जत हासिल होगी और फिर जाहिर है कि इसमें प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हैं तो अब बाउट शुरू होने वाला है राउंड वन इज कॉल्ड एंड इन द रेड कॉर्नर वी हैव रिप्रेजेंटिंग टीम पंजाब मोहम्मद असद and his opponent in the blue corner representing team railway is mohammad arshad asad versus arshad going on here in the first cruiser weight category 86 kg bout and we're seeing the first round here both of the boxers carefully identifying each other's strategies but they took a a, a, a few hard punches here arshad in blue especially on the receiving end of those whereas mohammad asad who is a, a slightly more leaner he was uh, uh, really pressing in to his opponent bilkul ek unorthodox andaaz hai aur mukkon ka azadana istemal hai punching daaye aur baaye taraf se aur ye dekhiye jis tarike se ab mohammad asad ne ek punch diya arshad ko aur ye thaka dene wala aur hila dene wala punch hota hai ye dekhiye jis tarike se mohammad asad dominate karte hue अरशद को जिनका ताल्लुक रेलवे से है और लगता है कि ये मुकाबला भी थका देने वाला होगा और जल्दी खत्म भी हो सकता है ये एंटिसिपेशन है फोरकास्ट नहीं है बिल्कुल ठीक है आपने राजा असद अली खान मेरे साथ और मैं आपका कॉम्पिटेटर होस्ट मोहम्मद मोइनुद्दीन और अभी हम देख रहे हैं असद रिप्रेजेंटिंग पंजाब इन रेड वर्सेज अरशद रिप्रेजेंटिंग टीम रेलवे इन ब्लू और ये थका देने वाला कॉन्टेस्ट ही लग रहा है बिकॉज नाउ इन द्रूजर वेट्स एटी सिक्स के जीज पे अबाउट हो रहा है एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर कंपोजर अलॉट ऑफ हार्ड शॉट्स बाय मोहम्मद अरशद वेन ही फाउंड द ऑपरचुनिटी इन फैक्ट एट वन टाइम आई सॉ बोथ पंचेज हिरिंग द फेस ऑफ द ओपोनेंट मोहम्मद अरशद हैड टू टेक दैट वेरी रफली एंड मोहम्मद अरशद रियली ब्रिंगिंग द फाइट टू एम नाउ क्या हम इस फाइट के तीन राउंड्स देख सकेंगे असद अली खान साहब इनमें जो आप अरशद और असद की आप बात कर रहे हैं कि क्या हम तीन राउंड देख सकेंगे ये कहना कबल अज वक्त होगा लेकिन ये इन द मीन टाइम काफ़ी स्टेबल हैं तजर्बाकार हैं और ये जानते हैं कि किस वक्त बैकफुट पे आना है कब हमने पंचिंग करनी है किस वक्त हमने एग्रेशन दिखाना है और ये देखिए जिस तरीके से बारहा हमने देखा है कि जो पावर पंचिंग है और जो उसकी ऑन स्लॉट है वो शुरू हो जाती है लेकिन ये तवक्फ़ भी करते हैं ब्रेक भी लेते हैं और इसमें मुझे लगता है कि कुछ वक्त लग सकता है एब्सोल्युटली एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ क्रूजर वेट और हैवी वेट और सुपर हैवी वेट मैच दैट बोथ ऑफ द ओपोनेंट्स आई ईच अदर वे ईच अदर एंड देन वी गेट टेन फिफ्टीन सेकेंड ऑफ एक्शन लाइक यू जस्ट सीन बोथ ऑफ दी बोथ ऑफ द बॉक्सर्स हेयर दे वर एक्सेलेंट एट डॉचिंग एंड ब्लॉकिंग द पंचेज बट देर ऑन फिस्ट बिकॉज दे वर मूविंग सो फास्ट एंड Uh, let me tell you at uh, this strength moving with this speed and accuracy is truly impressive and with that the first round comes to an end both asad and arshad uh, having a strong body structure with the strong arms beside the quick reflexes so uh, isme lag raha hai ke hum jo ek stylish uh, uh, boxing hai aur jo punching hai usko aane wale uh, jo do rounds hum dekh sakenge 
ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और उसमें हम कह नहीं सकते कि एक मौके पर लगा था कि मोहम्मद असल को कुछ सबका था हासिल है जिनका ताल्लुक पंजाब से है लेकिन अरशद ने अच्छा कम किया तो मजबूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि इवन नी पॉइस ये राउंड रहा जिसमें ताबड़तोड़ हमले भी किए गए और लगता है कि आने वाले दो राउंड्स हैं इसमें हम अच्छी बॉक्सिंग देखेंगे ये हैं मोहम्मद अरशद जिनका ताल्लुक रेलवे से है ब्लू कॉर्नर पर हैं राउंड टू लेडीज एंड जेंटमैन वी आर अंडर वे विद राउंड टू बोथ ऑफ द बॉक्सर्स बीइंग एस्ड बाय द रेफरी टू होल्ड देयर पोजीशंस बिफोर द कांटेस्ट स्टार्ट्स द स्टूल्स आर आउट ऑफ द रिंग नाउ एंड द रेफरी सिग्नल्स फॉर बोथ ऑफ द फाइटर्स टू बॉक्स मोहम्मद असद इन रेड रिप्रेजेंटिंग टीम पंजाब वर्सेस मोहम्मद अरशद इन ब्लू रिप्रेजेंटिंग टीम रेलवे एंड अरशद हैज बीन वेरी टेक्निकली साउंड थ्रू आउट द मैच Asad had the upper hand in the beginning but he took a lot of strong punches to the face towards the upper side of the body that is definitely harder to take and now both fighters uh, throwing in hook after hook left right left and blocking in that manner as well a quick left jab from Muhammad Arshad to Muhammad Asad Muhammad Arshad in blue hair gaining a very good point there and holding on to his opponent now wow the speeds at which these two wrestlers are moving with me is commentator Raja Asad Ali Khan how are you liking this match so far bahut dilchasp aur sansani khez hai aur Muhammad Arshad aur Muhammad Asad zahir hai railway aur Punjab ko represent kar rahe hain dono तगड़ी इनकी इनकी बैकग्राउंड है रेलवे एक कदीमी इदारा है जिसने खेलों की सरपरस्ती की है बेसाइड पंजाब एक नर्सी रहा है खेलों की और इसने खेलों के हवाले से खा वो नॉर्दर्न इंडिया हो या पाकिस्तान हो बहुत जौहर दिया है एट द टॉप तो इसमें अब मोहम्मद असद जो हैं आप देख ले थोड़ा फाइट बैक शुरू किया है मोहम्मद असद ने और मोहम्मद अरशद अब सोच रहे हैं एक और पंच रिसीव किया है दीज आर ऑल पॉइंट्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विक्ट्री ऑफ वन ऑफ द अदर मोहम्मद असद विद अ हार्ड राइट हुक ऑन टू मोहम्मद अरशद मोहम्मद असद हेयर इन रेड एंड दैट वाज ब्यूटीफुल फ्रॉम हिम नाउ ही हैज टू टेक अ फ्यू पंचेस बट द इंपैक्ट वाज नोवेयर नियर व्हाट मोहम्मद असद लैंडेड जस्ट नाउ ऑन मोहम्मद अरशद्स फेस मोहम्मद असद ऑन द अदर हैंड नाउ having to face a countdown and Muhammad Asad is ready to face Muhammad Arshad again Muhammad Arshad representing team railway and his opponent Muhammad Asad representing team Punjab who is now taking a lot of punches straight to the face holds on to his opponent Muhammad Arshad he's trying to stop this attack Asad clearly on the back foot now he's trying to defend himself he's trying to re- uh, regain uh, his position in this match Muhammad Asad bahut acche tarike se apne aap ko defend kar rahe the rather attack bhi kar rahe the aur phir ek dam hi pasa palat gaya Muhammad Arshad ki taraf se in who is in blue aur ab aap dekh sakte hain कैसे मोहम्मद अरशद एक बेहतरीन तरीके से अटैक कर रहे हैं यह लोअर इन करने का तरीका मोहम्मद अरशद की तरफ से उन्होंने एक हाथ ड्रॉप किया लेकिन दैट डिड नॉट गो वेल फ्रॉम ही लैंडेड वन पंच बट ही रिसीव्ड ऑलमोस्ट फाइव आई थिंक थ्री ऑफ दोज वर क्लियर पॉइंट्स फ्रॉम मोहम्मद अरशद आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ फटीक एंड द सेकेंड राउंड कम्स टू अ क्लोज एंड दैट इज अ रिलीफ फॉर बोथ बॉक्सर आई एम श्योर बिकॉज मोहम्मद अरशद It was definitely out of breath Muhammad Arshad seemed pretty worn out as well aisa lag raha hai kuch points par ke Muhammad Arshad बर्तरी हासिल करते जा रहे हैं अच्छे पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं लेकिन मोहम्मद असद ने ऐसा बैलेंस दिया हुआ है अगर वो कुछ पॉइंट्स लूज करते हैं ही मेक श्योर कि वो उनको दोबारा गेन करे the referee uh, for the railway team for oh. mohammad arshad giving good tips there round 3 and round 3 here about to begin uh, announced by the honorable mr pervez paracha round 3 begins now on your screens covered here by geo super bringing you dha lahore 
38th men and second women national boxing championship. This has been quite the event here. If I, that is the least I can say about the action we've seen here. And this is the final round of the first cruiserweight fight between Muhammad Asad in red and Muhammad Arshad in blue. With me is Raja Asad Ali Khan joining us for the start of the third round. बिल्कुल ये थर्ड राउंड तक इसका इस मुकाबले का जाना बिल्कुल ठहरा हुआ था आप देख रहे हैं कि जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो जारी हैं और इनका जो जो स्ट्रैटेजी और गेम प्लान है वो तकरीबन एक जैसा दिखाई दे रहा है कदो कामत भी एक जैसी है और जो एग्रेशन है और जो फिर डिफेंसिव अंदाज़ है वो भी मिलता जुलता है बहर एक क्वालिटी बॉक्सिंग होती हुई पंजाब वर्सेज रेलवे मोहम्मद असद ब मुकाबला मोहम्मद अरशद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक इवनली मैच मुकाबला है दोनों रेसलर्स दोनों बॉक्सर्स अपने बेहतरीन कारकर्दगी देते हुए ये फाइट एक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और मोहम्मद अरशद और मोहम्मद असद के बीच में आप कुछ भी सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव गेन वेरी गुड पॉइंट्स एक रेयर ओकेजन है पाकिस्तान की बॉक्सिंग की तारीख में जहाँ पर इतने इतनी तादाद में मुकाबले इतने मैारी मुकाबले एक बड़े अच्छे माहौल में जिनका इनका किया जा रहा है ये हैं मोहम्मद असद जिनका ताल्लुक पंजाब से है और दूसरी तरफ ब्लू ड्रेस में है मोहम्मद अरशद जिनका ताल्लुक रेलवे से है तो इट्स अ गुड गोइंग सो फार सो गुड एब्सोल्युटली मोहम्मद असद टेकिंग अ लॉर्ड ऑफ हार्ड शॉट्स टू द फेस जस्ट बिफोर राजा असद अली खान uh started explaining his take on the match and he's taken some more now unfortunately backed into a corner that was a shot to the back of the head mohammad ashad is sent to the corner and here is a count for mohammad ashad is he able to continue yeah ek badi ek jo on slot thi badi badi faisla kun ho sakti hai ashad ke liye aur wo zahir hai ke ab thake hue dikhai de rahe hain और बाज़ात कमज़ोरी से भी जो एक एक प्रेशर होता है उससे भी आपके नर्व्स पर अटैक होता है और असद फिल वक्त स्टेबल नहीं है एंड लेट्स होप के ही विल कम बैक और दोबारा मुकाबला जारी रखेंगे इनका ताल्लुक पंजाब से है जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद अरशद है जिनका ताल्लुक रेलवे से है तो दोबारा अब खेल शुरू हुआ दिस इज़ दर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ द फर्स्ट cruiser weight match the 86 kg bout between Muhammad Asad in red and Muhammad Arshad in blue Muhammad Arshad taking the upper hand now because of his very targeted attacks and also the fatigue catching up to both the fighters here but the boxing quality has just been amazing uppercut by Muhammad Arshad and he lands it and then a flurry of punches between both of them but Muhammad Arshad has clearly gained Uh, quite a few points on Muhammad Asad he's broken through the defenses and he has drawn blood against his opponent to the end of round 3 with me is Raja Asad Ali Khan my co-commentator this is Muhammad Mohinuddin but Arshad ne command kiya aur zahir hai ke ab result compile honge kafi zordar jaandar aur taakatwar muqabla tha between Punjab and Railway aur ye team thi Muhammad Asad aur Muhammad Arshad दोनों के नामों में काफ़ी मस रिजेंबलेंस है और मोहम्मद असद रेड कॉर्नर पे थे जबकि अरशद आप देख सकते हैं कि अब दूसरी तरफ ब्लू कॉर्नर में हैं तो ये सूरत हाल है यहाँ पर ये डी एच ए थर्टी एट मैन एंड सेकेंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप लाहौर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो अब बहुत जल्द फैसला दे दिया जाएगा बाई तरफ आप देख सकते हैं मोहम्मद असद को और दाई तरफ देख सकते हैं मोहम्मद अरशद को ऑफिशियल अनाउंसर परवेज़ पराचा साहब पेशेंटली वेट कर रहे हैं डिसीजन का और अभी उन्होंने अनाउंस किया अपने थॉट्स के हेयर इज योर विनर मोहम्मद अरशद ऑफ टीम रेलवे व्हाट एन अमेजिंग फाइट इज पुट ऑन